నమస్తే వెల్కమ్ టు డైట్ మెన్యూ జీవితంలో భాగ్యాలు సౌభాగ్యాలు చెప్పిరావు అలాగే సిరులు సంపదలు చెప్పిపోవు కానీ ఆరోగ్యం మాత్రం మనం తీసుకునే ఆహారాన్ని బట్టి మనతో పాటే చెప్పి ఉంటుంది సరైన ఆహారం తీసుకోకపోతే మనకు తెలియజేస్తే వెళ్ళిపోతుంది మరి మీరందరూ ఆరోగ్యంగా ఉండాలని కోరుకుంటూ ఇవాళ మన డైట్ మెన్యూ సరికొత్త రెసిపీతో మీ ముందుకు వచ్చేసింది సో వారంలో మనం సెకండ్ డేలోకి ఎంటర్ అయిపోయామండి ఈ వారం మొత్తం కూడా మనం హై బీపీ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం కదా సో నిన్న అయితే మనం కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తెలుసుకున్నాము సో ఈ రోజు మనం ఇంకొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుందాము అలాగే ఎటువంటి రెసిపీ చేస్తారో కూడా తెలుసుకుందాం మరి ఇంకెందుకు కాల్సం లెట్స్ ఇన్వైట్ అవర్ న్యూట్రిషనిస్ట్ లహరి గారు హాయ్ అశ్విని హలో వెల్కమ్ థ్యాంక్ యూ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారు నేను కూడా చాలా బాగున్నాను సో ఈ వీక్ మొత్తం కూడా మనం హై బీపీ గురించి డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం కదా అండ్ నిన్న అయితే మనం కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పారు మీరు మాకు సో అంటే ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయని చెప్పేసి ఈ రోజు ఇంకొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్పాలి మాకు అలాగే ఏం రెసిపీ చేస్తున్నారు కూడా చెప్పండి షూర్ అండి ఈ రోజు బొప్పాయి కర్బూజ స్మూతి చేసుకుందాం బొప్పాయి కర్బూజ స్మూతి సో హై బీపీ ఉన్న వాళ్ళకి ఈ రెండు ఇంగ్రీడియంట్స్ కూడా యూజ్ అవుతాయా డెఫినెట్లీ అండి జనరలీ హై బీపీ ఉన్న వాళ్ళు ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్ ఇంటేక్ చాలా ఎక్కువగా ఉండాలి మామూలుగా తీసుకునే వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే స్పెషల్ ఈ ఫ్రూట్స్ వచ్చే ఎప్పటికీ ఏంటంటే సోడియం తగ్గించుకోవాలి సాల్ట్ తక్కువ తీసుకోవాలి అనేది మనకు తెలుసు కూరల్లో అయినా సరే కొంచెం ఉప్పు వేసుకుంటామేమో కానీ ఫ్రూట్స్లో అయితే ఆ ప్రాబ్లం ఉండదు కదా సో ఈ రెసిపీ స్పెసిఫిక్లీ ఆ ఫ్రూట్స్ తోటి అండ్ ఆల్సో కాల్షియం కూడా బీపీ కంట్రోల్లో ఉండటానికి ఉపయోగపడుతుంది కొంతవరకు సో ఈ స్మూతీలో మనం మిల్క్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటాం కాబట్టి మిల్క్ నుంచి వచ్చే కాల్షియం కూడా మనకు ఉపయోగపడుతుంది ఓకే బొప్పాయి కర్బూజ స్మూతీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అంటే చూద్దాం బొప్పాయి కర్బూజ స్మూతీకి కావలసిన పదార్థాలు బొప్పాయి ముక్కలు కర్బూజ ముక్కలు గడ్డగట్టిన పాలు యాలుకల పొడి పంచదార బొప్పాయి కర్బూజ స్మూతీకి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసాం కదండి మరి తయారీ విధానంలోకి వెళ్ళిపోదాం లహరి గారు ఏం చేయాలండి ఫస్ట్ కొంచెం ఈ బొప్పాయి స్లైస్ చేసుకోవాలండి ముక్కలు చేసి బ్లెండ్ చేసుకోవటమే ఇది కూడా తేలికైన రెసిపీనే స్మూతీ కాబట్టి చాలా ఈజీగా కూడా చేసేసుకోవచ్చు మనం అలాగే ఫ్రూట్స్ కూడా మనకి ఆల్మోస్ట్ ఇంట్లో మనకి అవైలబుల్గానే ఉంటాయి కర్బూజ కానీ అండ్ బనానా కానీ అలాగే బొప్పాయి కానీ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి అవైలబుల్గా ఉంటాయి కాబట్టి ఈజీగా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి బాగుంటుంది ఉంటాయి కరెక్టే అండి కానీ ఉండాలి కూడా ఎస్ కొంతమంది ఫ్రూట్స్ తెచ్చి అట్లాగా అవి బాగా ఫుల్లీ రైపెన్ అయిపోయి పండిపోయి పాడైపోయే వరకు ఎదురుగా పెట్టి చూస్తూ ఉంటారు తర్వాత తిందాం తర్వాత తిందామని కొన్ని తినడానికి అంత బద్ధకంగానో లేకపోతే ఇష్టం లేకుండానో ఉంటే కనీసం ఇలాంటి ఆల్టర్నేటివ్స్ అయినా చేసుకోవచ్చు ఇది ప్లస్ ఈ రెండు కలర్ఫుల్ ఫ్రూట్స్ అండి సో బాగుంటుంది కూడా అయితే చేసుకునేటప్పుడు స్పెషలీ స్మూతీస్ లాంటివి చేసుకునేప్పుడు మిగిలి పండిన ఫ్రూట్స్ అంటే ఎక్కువ రైపెన్ అయిన ఫ్రూట్స్ అయితే బెటర్ టేస్ట్ అది కూడా స్వీట్నెస్ అది కూడా ఉంటుంది అండ్ ఈజీగా గ్రైండ్ అవుతుంది కూడా బొప్పాయి కూడా ఎక్కువ పండితే ఇష్టం ఉండదు తీసుకొని తినడానికి కొంతమందికి సో దానికి ఆల్టర్నేటివ్ అట్లాగే మస్క్ మెలన్ మన కర్బూజ కూడా ఎక్కువ పండితే బాగా సాఫ్ట్ అయిపోతుంది ఎలా తినాలి అని సో అట్లాంటప్పుడు కూడా ఈ స్మూతీ చేసుకోవచ్చు చాలా మంది ఫ్రూట్స్ తిందాము రెగ్యులర్ గా అని చెప్పేసి అనుకుని తెచ్చుకుంటారు తినరు పక్కన పెట్టేస్తూ ఉంటారు అవి పండిపోయిన తర్వాత అసలు తినాలని అనిపించదు సో అలాంటి వాళ్ళకి ఇలా మనం స్మూతీ చేసుకుంటే కనుక హ్యాపీగా తినాలి సో బొప్పాయి వేసేసుకున్నాము నెక్స్ట్ కర్బూజ కూడా ఇందాక అన్నట్టు మెత్తగా ఉన్నవి అయితే ఇంకా బెటర్ గా ఉంటుంది టేస్టీగా ఉంటుంది సో ఈ ఫ్రూట్స్ ఏ కాకుండా మనం ఇంకేమైనా ఫ్రూట్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చా దీంట్లోని బనానా వేసుకోవచ్చు అండి బనానాస్ కూడా తెచ్చి అట్లాగా టేబుల్ మీద పండిపోతూ ఉంటాయి కదా సో బనానాస్ కూడా డెఫినెట్లీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే బనానా యాడ్ చేసుకుంటే కనుక మనకి అసలు ఇంకొక వేరే స్వీట్నర్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు సో ఇంతవరకు సరిపోతుంది ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్లో అండ్ నేను కొంచెం పచ్చిగా అనిపించినవి లేకపోతే కొంచెం హార్డ్గా ఉన్న ఫ్రూట్ పీసెస్ వరకు పక్కన పెట్టేసాను అవైతే మనం తినేయడానికి కూడా వస్తుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చి కొంచెం కోల్డ్ మిల్క్ అండి స్మూతీ ఎప్పుడు కూడా చల్లగా ఉంటే చాలా బాగుంటుంది సో ఇవి రూమ్ టెంపరేచర్లో ఫ్రూట్ రూమ్ టెంపరేచర్లో ఉంటే మిల్క్ చల్లగా ఉన్నది వేస్తే సరిపోతుంది ఫ్రీజర్లో పెట్టి తీసుకున్నాం కదా సో కొంచెం ఆ గడ్డ కట్టి అట్లా సో స్మూతీస్ అంటేనే మనకి కూల్గా ఉంటే బాగుంటుంది కాబట్టి ఇలా మిల్క్ మనం గడ్డ కట్ అంటే ఫ్రూట్స్ అనేవి మనం రూమ్ టెంప
ఈ ఆలుకల పొడి వాసన చూడగానే ఆ స్వీట్నెస్ అది గుర్తొస్తుంది జనరలీ సో మనకి ఉన్న దానికంటే ఎక్కువ స్వీట్గా అనిపించాలంటే కూడా అంటే షుగర్ యాడ్ చేసుకోకపోయినా స్వీట్గా అనిపించాలంటే కొంచెం ఈ ఆలుకల పొడి యాడ్ చేసుకుంటే ఆ ఫ్లేవర్ నుంచి కూడా మనకి ఆ స్వీట్నెస్ పర్సెప్షన్ ఓకే అనిపిస్తుంది అయితే స్వీట్ కావాలి ఇంకొంచెం అనుకుంటే మనకి బొప్పాయి పండు కానీ కర్బూజ కానీ ఎంత స్వీట్గా ఉందో దాన్ని బట్టి యాడ్ చేసుకోవచ్చు ప్రిఫరబుల్లీ హై బీపీ ఉన్నవాళ్ళు షుగర్ లేకుండా చేసుకోవడమే మంచిది బట్ మీకోసం కాబట్టి నేను ఒక స్పూన్ షుగర్ వేస్తున్నాను అంటే దీనికి ఆల్టర్నేట్గా మనం షుగర్కి ఆల్టర్నేట్గా హనీ ఏమన్నా యూజ్ చేసుకోవచ్చు చెప్పని చేసుకోవచ్చు అండి అయితే షుగర్ కంటే హనీ కొంచెం హెల్దీ బట్ ఇన్ ఎనీ కేస్ ఎక్కువ స్వీట్నెస్ ఉన్న ఫుడ్స్ తీసుకోకపోవడమే మంచిది ఏ హెల్త్ కండిషన్కి అయినా సరే సో జనరలీ అన్నిట్లో కూడా లిమిటెడ్ స్వీట్నెస్ న్యాచురల్గానే రావాలి మనకు అది కూడా న్యాచురల్ స్వీట్నెస్ అనగానే హనీ వేసుకోవచ్చు బెల్లం వేసుకోవచ్చు అనుకుంటాము అవి కూడా న్యాచురల్ స్వీట్నెస్ కాదు ఓన్లీ న్యాచురల్ స్వీట్నెస్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఫ్రూట్స్ అనమాట ఓకే సో పళ్ళని మనం ఏ ఫామ్లో తీసుకున్నా పర్లేదు దానికి పంచదారులు తేనెలు యాడ్ చేసుకోకపోతే చాలా అవి కాకుండా మనం బనానా యూస్ చేసుకుంటే కనుక అది ఇంకా ఆటోమేటిక్గా స్వీట్గా ఉంటుంది రెడీ అయిపోయింది సర్వింగ్ గ్లాస్ తీసుకోండి ఇవ్వండి మీకోసం బొప్పాయి కర్బూజ స్మూతీ బొప్పాయి కర్బూజ స్మూతి రెడీ అయిపోయిందండి చాలా ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసి చూపించేశారు మరి టేస్ట్ చేసే ముందు దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అలాగే తయారీ విధానం ఒకసారి చూద్దాం బొప్పాయి కర్బూజ స్మూతీకి కావలసిన పదార్థాలు బొప్పాయి ముక్కలు కర్బూజ ముక్కలు గడ్డగట్టిన పాలు యాలుకల పొడి పంచదార బొప్పాయి కర్బూజ స్మూతి తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ఒక బ్లెండింగ్ జార్ లో బొప్పాయి ముక్కలు కర్బూజ ముక్కలు గడ్డగట్టిన పాలు యాలుకల పొడి పంచదార వేసి బ్లెండ్ చేసుకోవాలి ఇలా బ్లెండ్ చేసుకున్న దాన్ని సర్వింగ్ గ్లాస్ లో తీసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే యమ్మి అండ్ హెల్దీ బొప్పాయి కర్బూజ స్మూతి రెడీ బొప్పాయి కర్బూజ స్మూతి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అలాగే తయారీ విధానం చూసాం కదండి మరి టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను చూడడానికి మంచి ఎమ్మి ఎమ్మిగా ఉందని అర్థమైపోతుంది సో టేస్ట్ చేసి ఎలా ఉందో చెప్తాను నేను స్మూతీస్కి అలాగే ఐస్ క్రీమ్స్కి ఇటువంటి వాటికి పేర్లు పెట్టాల్సిన అవసరం లేదు చాలా చాలా టేస్టీగా ఉందండి హై బిపీతో బాధపడే వాళ్ళు ఫ్రూట్స్ అనేది రెగ్యులర్గా తీసుకుంటే మంచిది అలాగే మనం జనరల్గా తీసుకుంటూ ఉంటాము కానీ ఏంటంటే అవాయిడ్ చేస్తూ ఉంటాం చాలా వరకు అబ్బా ఫ్రూట్స్ ఏం తింటాంలే అని చెప్పేసి అలాంటి వాళ్ళకి ఇలా మనం స్మూతీస్ చేసుకుంటే కనుక తొందరగా తాగడానికి అది బాగుంటుంది అనమాట సో లహరి గారు చాలా టేస్టీగా ఉందండి థ్యాంక్ యూ స్మూతీ అంటే ఎక్కువ స్వీట్ కూడా యాడ్ చేయలేదు అలాగే నా కోసం కొంచెం యాడ్ చేశారు సో ఇది కూడా అవాయిడ్ చేసుకుంటే మంచిది అన్నారు కాబట్టి వాళ్ళు ఎలాగో అవాయిడ్ చేసుకునే తాగుతారు అండ్ ఇవే కాకుండా ఇంకా హై బీపీతో బాధపడే వాళ్ళు ఎటువంటి ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటే మంచిదండి జనరలీ సీజనల్ ఫ్రూట్స్ ఏవైనా హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉన్న వాళ్ళకి మంచివే అండి సో సమ్మర్లో అయితే మ్యాంగోస్ తీసుకోవచ్చు ఆర్ కొంచెం ఇట్లాగ అక్టోబర్ నవంబర్ ఆ సీజన్స్లో అయితే మనకి సీతాఫలాలు వస్తాయి అవి తీసుకోవచ్చు వర్షాకాలంలో నేరేడ్ పళ్ళు వస్తాయి ఇట్లా రకరకాల సీజన్స్లో ఏ సీజన్లో వచ్చిన ఫ్రూట్ ఆ సీజన్లో తీసుకోవాలి అండ్ ఎక్కువ కొని తెచ్చేసినప్పుడు మనకి అవి బాగా పండిపోయినాయి పారేయలేమో అనిపించినప్పుడు మనం స్మూత్ స్మూతీస్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఫామ్లో కూడా తీసుకోవచ్చు జామకాయ ఒకటి కొంచెం ఇంకా బెటర్గా పనిచేస్తుంది కూడా స్పెషలీ జామకాయలో మనకి షుగర్ కంటెంట్ అది కూడా కొంత తక్కువగా ఉంటుంది సో అది ఇంకా కొంచెం ఎక్స్ట్రా బెనిఫిట్ కూడా అనమాట సో అంటే హై బీపీ ఉన్న వాళ్ళు ఫ్రూట్స్ తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి అన్నారు కదా అంటే వీటి వల్ల ఇంకా ఏమైనా బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి మనకి ఫ్రూట్స్ తీసుకోవడం వల్ల డెఫినెట్లీ సో ఫ్రూట్స్ మనం ఒక స్నాక్ లాగా తీసుకోవచ్చు కొన్నిసార్లు మీల్ రీప్లేస్మెంట్గా కూడా తీసుకోవచ్చు ఫ్రూట్స్తో డిఫరెంట్ సాలడ్స్ చేసుకొని దానిపైన నట్స్ టాపింగ్ ఇట్లాంటివి వేసుకుని చేసుకుంటే దాన్ని ఒక పూట మీల్ లాగా యూజువలీ నైట్ డిన్నర్లో అట్లా తీసుకోవచ్చు ఇట్లా చేయటం మూలాన వెయిట్ లాస్కి కూడా ఉపయోగపడుతుంది సో ఎక్కువసార్లు ఏంటంటే మనకి ఈ హై హెవీ సైడ్ ఉన్న వాళ్ళకి కొంచెం బీపీ ఉండే ఛాన్స్ అది ఎక్కువ ఉంటుంది అట్లాంటప్పుడు వెయిట్ లాస్కి కూడా కొంతవరకు ఈ ఫ్రూట్స్ అన్ని యూజ్ అవుతాయి అంతేకాకుండా ఎక్సర్సైజ్ అది చేస్తే బ్లడ్ ప్రెషర్ కొంత కంట్రోల్లోకి వస్తుంది 
అలా ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు రికవరీకి ఉపయోగపడటానికి అంటే ఆ ఎక్సర్సైజ్ చేసినప్పుడు డ్రైన్ అయిపోయి ఉంటే ఆ ఎలక్ట్రోలైట్స్ తిరిగి రావడానికి ఆ ఎనర్జీ తిరిగి రావడానికి కూడా ఫ్రూట్స్ ఉపయోగపడతాయి అండి ఓకే అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ చాలా విషయాలు చెప్పారు అలాగే మంచి రెసిపీ కూడా చేసి చూపించారు థ్యాంక్ యూ సో చూసారు కదండి హై బిపితో బాధపడే వాళ్ళకి మంచి రెసిపీ చేసి చూపించారు ఈరోజు కర్బూజ బొప్పాయి స్మూతీ సో ఇవే కాకుండా మనం ఇంకా హై బిపితో బాధపడే వాళ్ళకి ఎటువంటి ఫ్రూట్స్ తీసుకుంటే మంచిదని కూడా చాలా బాగా చెప్పారు మరి ఈరోజు అయితే మనం కొంచెం ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకుందాము రేపు ఇంకా తెలుసుకుందాం అలాగే మంచి మంచి రెసిపీస్ కూడా చూసేద్దాం మరి రేపు ఎపిసోడ్లో మళ్ళీ కలుద్దాం అంటే దాన్ని దిస్ ఇస్ అశ్విని సైన్ గా బాయ్